esto nos pasó hoy y fue terrible San perdió su pierna y el equipo no estaba preparado para esto pero antes de que te tientes a saltar el video y ver el final a ver qué fue lo que pasó como dijo un gran poeta romano lo importante no es la meta sino el camino recorrido entonces déjame contarte cuál fue nuestro camino Resulta que la noche de los bandidos voladores del capítulo anterior, ¿se acuerdan de esa noche? Kang se acercó al grupo y les dijo que había al sur de Squin una banda que se llamaba la banda de los huesos y que tenía a una líder con una recompensa de 10.000 cats sobre su cabeza. Entonces ellos se acercaron a mí y me dijeron ¡Vamos para allá! Y yo les dije ¡No hagan eso! ¡Es muy pegriloso! Pero ellos me hicieron saber de forma muy políticamente incorrecta que yo simplemente era el narrador y el que movía el mouse. No les voy a decir todo lo que me dijeron porque no quiero que me desmoneticen este video pero me lo dejaron saber muy claro. Lo único de lo que lo alcancé a convencer era de que entrenaran. Son muy débiles, son más débiles que un bebé. Entonces, el primero Kang tenía que hacer su entrenamiento de fuerza y por lo tanto decidimos ir a las minas a sacar mineral y llenar su bolsa. Como siempre pasa, cuando no estamos buscando a los vendidos hambrientos, ellos aparecen. Así que estuvimos ahí peleando con varios de ellos en distintas ocasiones, de distintas formas, pero pudimos resolver muy muy bien el problema. A pesar de que nuestra estadística, la de Drift, son muy muy malas <risa> mientras entrenábamos nos encontramos con un par de forajidos que tienen una recompensa sobre su cabeza y con la idea de convertirnos en mercenarios bueno fuimos por su recompensa ahí nos encontramos de nuevo con un check y eso no le trajo muy buenos recuerdos a Dritz del de último encuentro que tuvieron en el primer capítulo pero afortunadamente ahora somos muchos más y lo pudimos vencer sin mayores problemas. Y hoy, en el presente, nos encontramos de camino a Squin a dejar a los fregidos y obtener la recompensa. Y después dirigirnos más hacia el sur donde Khan nos está diciendo que tenemos que ir a buscar a esta banda de los huesos. Mientras vamos de camino me quiero tomar una pequeña licencia si ustedes me lo permiten y les quiero contar que estoy muy 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 feliz por el crecimiento del canal, ya somos más de 100 personas que estamos acá confiando en este proyecto y además de todos los comentarios de apoyo y los comentarios de cariño que hemos recibido, además de algunas recomendaciones que las estamos tratando de implementar en cada uno de los videos de aquí adelante, así que no se olviden comenten todo lo que quieran, las críticas constructivas siempre son bien recibidas, así que no hay ningún problema. Así que les quiero agradecer a todos por lo, suscribirse y por ver en nuestros videos y vamos a continuar con este episodio. Ya estamos llegando a Squin, vamos a dejar en la policía eh, a los fregidos y les voy a adelantar un pequeño spoiler porque no se lo voy a mostrar porque para qué eh, vamos a, a robar algunas cosas de comida porque no tenemos nada y ahora estamos listos para partir estamos saliendo por la puerta sur de Squin Kang en nuestro guía así que él nos va a decir por dónde nos tenemos que ir cuál va a ser el camino ahí nos tenemos que entregar las bolsas Además contarles de que Kang está todavía entrenando peso, así que por eso vamos a en alta de los IU y hay gente ahí para variar. Uno no los llama, pero aparecen cuando no los estás buscando. Así que vamos a ver si es que podemos pasar sin que nos vean. Y... ¡Guau! De atrás nos va a atacar en otra vez. ¡Otra emboscada! Parece que vamos a tener que ponernos ojos en la espalda. <ríe> Suelta de derecha. Eso. Vamos. Vamos peleando. Deberíamos poder con ellos porque no son. Bueno, igual son estos. Nosotros somos solo cinco. Así que esperemos que no haya problemas. Aunque quizás deberíamos retirarnos más hacia la puerta de Squin. A ver si es que los guardias no, nos pueden ayudar. En caso, sobre todo, de que el grupo de allá nos. Aquí estamos más cerca. Hay hartos más. Parece que el, que el grupo se, se unió. 
han llegado más. Ya llegaron los guardias, por fin. Así que, muy bien. Vamos, que se puede. Vamos. Pareciera ser que estamos defendiéndonos mucho mejor de lo que nos defendíamos antes. Así que, súper bien. Oye, el guardia <ríe> le pegó como a tres juntos. O cuatro, por ahí. Me salió volando algo. Así que, bien. Y bueno, después de este impasse con los vendidos hambrientos, retomamos el camino hacia el sur. <ríe> Ahí pierna está de nuevo conversando, que tiene hambre, pero parece que está conversando con, <ríe> con Ruka. Ella se lleva muy bien, ¿eh? <ríe> Así que eh, vamos a seguir el camino. Como ven y como les estaba contando, Kang sigue con sobrepeso para justamente seguir entrenando la fuerza y porque tiene que subirla hasta 50 así que por eso vamos un poquito más rápido y lo que nos comentaba es que tenemos que ir a una estación de paso que es la que se ve allá al fondo así que ya estamos llegando para ponernos a trabajar en nuestro desafío porque esto va a ser difícil, muy difícil Bien, ya estamos aquí en nuestro puesto de observación y como ven, ahí está el campamento de la banda de los huesos. Eh, no son muy amistosos la verdad, si nos acerca lo atacan de inmediato como se ve ahí. Así que vamos a ver cómo nos va. Lo primero que vamos a necesitar es un plan. Ahora, el plan es bien sencillo. Nos vamos a colocar acá, vamos a atraer uno a uno a los integrantes de la banda. La idea es que entre los cinco los podemos derrotar porque son bastante, como se ve ahí, bastante poderosos. Tienen un ataque de 29, defensa de 32, fuerza 35, etc. En comparación con nosotros, son bastante poderosos. Así que no podemos con un grupo grande o con más de uno, diría yo. Así que eso. Y después los vamos a lutear, así como lo estamos viendo ahora. Le vamos a sacar todo. Además, eso nos va a servir para poder venderlo. Y. Por último, vamos a repetir el proceso todo el rato hasta que vaciemos el campamento y podamos pelear con la líder de la banda de los huesos. Así que esto va a ser, digamos, un poco largo, pero eh, nos va a servir un montón para subir nuestras estadísticas de, de pelea al estar peleando con enemigos mucho más poderosos que nosotros. Y nos está yendo bastante bien en esta pelea. Estamos trayendo a uno a uno. Uy, ahora se trajo un montón de bits. A ver, vamos a ver cómo nos va ahora. Porque, oh no, son muchos. Pero bueno, hay algunos que ya no tienen eh, armadura. Así que veamos acá. Demasiado rojo. Aquí vamos a terminar en el suelo 
rápidamente. <risa> Hay demasiados con, con armas. Y todavía ni siquiera hemos visto a la líder de la banda. Así que veamos cómo, cómo resulta esto. Probablemente vamos a tener que volver a la estación de paso. Aunque ya ha pasado casi todo el día que hemos estado sacando gente y sacando gente y sacando gente. Así que también sería buena hora de volver y vender. Y Khan cayó. Orón está ahí defendiéndose como puede contra dos. Y no lo está haciendo tan mal, ¿eh? pero oh, murió. <risa> y Drit, el único que hay vivito y coleando o tratando de defenderse está difícil no va a pasar eso no se estaba yendo muy bien como dije ok ahora toca curarse y arrastrarse como se pueda a la estación de paso para poder descansar y vamos a aprovechar de vender las cosas que, que sacamos así que con la cola entre las piernas volvemos pero tenemos la determinación y mañana vamos a seguir atacando y vamos a seguir tratando de hacerlos más débiles para poder cumplir con el desafío. Y ha comenzado otro día y les quiero presentar a San. San y Dirit se hicieron amigos cuando estuvieron escapando de los guardias que los estaban persiguiendo por la espalda que encontró Drizzt se tuvieron que separar en una parte del camino para que justamente no siguieran a Drizzt y siguieran a San quedaron de juntarse en el meollo pero como Drizzt no lo encontró pensó que ya San estaba muerto o encarcelado de alguna forma esclavizado quizás entonces es por eso que al final siguió y ahora que lo encontramos acá le damos una calurosa bienvenida él va a ser nuestro artista marcial comenzamos el día 2 de nuestro asedio y vamos a ver cómo nos va ¡No! ¡San! ¡Oh! Está ahí. Le, le quitaron la pierna, pero sigue peleando. Ese es el espíritu, ese es el espíritu. Aunque no puede hacer nada, no le va a pegar a nadie, pero sigue ahí, le siguen dando con todo. Muere luego, deja de pelear. ¿Está cuando? Mucho, mucho. Afortunadamente nos pudimos recuperar todos y ahora vamos a llevar a San a que se acueste porque sin una pierna no puede hacer nada en esta pelea. Así que lo vamos a llevar allá y vamos a ver qué hacemos. San, no te preocupes. Vamos a vengar tu pierna mañana. 
Ya estamos en el día 5 y es el día de la venganza. Chicos, tenemos que vengar a San, así que peleen con todo. Lo bueno es que después de ya 5 días de estar peleando con esta gente, ya los tenemos a casi todos sin ropa, así que, o a, o a una gran mayoría, bueno, excepto a la líder de la banda de los huesos, que con ella no pudimos, ella fue la que dejó sin una tienda San. Así que, eh, por lo menos esto que es lo que, lo que le estamos peleando ahora, eh, no vamos a tener mayores problemas. Así que sigamos hasta... Oh, a ver qué pasó ahí al fondo. <ríe> Están gritando. Mira, <ríe> una araña. Las arañas de acá en el, 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 el refugio. Vamos a pegarle. Ahí. Oye, pero ¿y, ¿y dónde habrán quedado todos? No se ve nadie. Vamos, Dritz, tú puedes. Tú puedes pegarle esa araña. Sí, menos power que la, la banda de los huesos, así que... El problema de las arañas te comen si es que me pegan, si es que me matan, me voy a empezar a comer. Bien. Y ahí la bajamos. Y eh, veamos el campamento, no hay nadie. ¿Dónde quedó la líder? Uh, ahí no está. Más acá. A ver. No. Por ahí. A ver, esos dos, uno, no. Bien, ahí está. Por fin, aunque las arañas nos quitaron la venganza, la tenemos. Así que Dritz cogiendo, anda, sácale las cosas y recógetela y llévatela ahora. Porque hasta que nos costó cinco días, cinco días de pelear y pelear y pelear y una pierna de nuestro amigo San. Vamos a tener que ver eh, conseguirle una pierna a San, pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio del Espadachín Legendario. Chicos, muchas gracias a los que se quedaron hasta acá. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, suscríbanse, denle like. Y si es que se perdieron el capítulo del tutorial de cómo sobrevivir los primeros días en Kenchi, se los voy a dejar aquí. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Chau.